Hola, soy el doctor Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. ¿Sabéis que existe hasta un 18%, es decir, casi una de cada, cada cinco personas que son hipertensas y que a pesar de la medicación no consiguen controlar sus cifras de hipertensión arterial? Ya sabéis que tenemos varios vídeos sobre cómo se trata la hipertensión, cuáles son incluso alimentos que reducen un poco la tensión arterial, cuándo tenemos que ir al médico, cuáles son las causas... Pero hoy queremos tratar este tema porque sí es verdad que algunos de vosotros me decís «Mire, doctor, es que yo me sigo tomando el tratamiento que me ha puesto mi médico, eh, hago todo lo posible para que estas cifras de tensión, pero oye, que sigo con una tensión arterial elevada». ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues todo esto lo vamos a ver hoy en el siguiente vídeo. Un vídeo sencillito, cortito, y sobre todo porque vamos a ver cuál es el especialista que debe vernos en estos casos de una hipertensión arterial refractaria, que se llama. ¿De acuerdo? Bueno, como siempre, y empezando estos vídeos de la tensión arterial, ¿cuáles son las cifras de tensión arterial elevadas? Pues aquellas que pasan de 140 la tensión arterial sistólica y de 90 la tensión arterial diastólica, es decir, la alta, que se dice siempre la sistólica, por encima de 14 y la baja, la diastólica, por encima de 9. Si tenemos las dos, pues peor asunto todavía. Lo normal es que suele ser la sistólica, la diastólica es más difícil de controlar. Cosas que tengo que hacer para tomarme la tensión. Pues una persona no se diagnostica de hipertensión solo con una toma, porque ese día podemos estar nerviosos, porque tenemos, podemos tener un miedo a la bata, hemos ido al médico, madre mía, ¿qué me está pasando? Tal, me tomo la tensión, uh, y doy 160, 80. ¿Hipertenso? ¿Pastillas? No, no funciona así. Es decir, hay que tomarse la tensión tres veces en diferentes tomas, en diferentes días, y si durante un mes con eso, y además me duele un poco la cabeza, etcétera, etcétera, y si y estoy con esas cifras por encima de 140 o de 90, me voy a mi médico de atención primaria. Eh, lo comento, y lo primero que va a hacer nuestro médico es ver cuáles son los factores míos de riesgo. Pues si soy fumador, si tengo sobrepeso, si hago una mala dieta, si soy sedentario, todo eso. Primero se solucionan esos problemas. Hay que bajar de peso, hay que hacer deporte y dejar de fumar y restringir el consumo de sal en las comidas. Ya no solo el consumo de sal, sino también a aquellos alimentos que ya de por sí llevan mucha sal. ¿Cuáles son? Pues los embutidos, los encurtidos, todo aquello que lleve salsas, los alimentos procesados... ¿Vale? Bien, todo eso. Me lo quito. Pasa el tiempo, pierdo peso, hago eso, que es lo más difícil, lo que más le cuesta a la gente hacer, y una vez eso, vuelvo a tomarme la tensión. Y si ya sigo teniendo cifras de tensión elevadas, de forma continua, pondrán un tratamiento. ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que hemos visto con estos casos de hipertensión refractaria? Pues que la adhesión al tratamiento, es decir, lo que el paciente toma diariamente es difícil. ¿Por qué? Pues porque a la gente se le olvida muchas veces tomar la pastilla. Y dice, ay, pero ¿cómo va a ser esto? Pues sí, ocurre, me voy de viaje, se me ha olvidado coger las pastillas, hoy he tenido una cena de trabajo y se me ha olvidado tomarme la pastilla, hoy esta mañana que iba con prisas en el desayuno y me he ido y se me ha olvidado la pastilla, etcétera, etcétera. Ya no te digo nada si esas personas que están siendo tratadas de su hipertensión no se toman una única dosis de un comprimido de un grupo farmacológico, sino que combinan dos tipos, por ejemplo, combinan diuréticos con IECAS, o calcio antagonistas con diuréticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos cambiando en diferentes combinaciones porque hay algunas hipertensiones que son difíciles de tratar. Pues si ya encima se mezclan los fármacos, la adhesión al tratamiento, la adherencia que tiene ese paciente al tratamiento es menor y es más frecuente que ese paciente no se acuerde bien. Por lo tanto, debe volver a su médico de atención primaria y, eh, ojo, pues es verdad, si es que a veces se me olvida o no, oye, o yo lo sigo haciendo, entonces hay que promocionar esa adherencia, haciendo un buen feedback, haciendo unos controles, realizando pruebas de, de control, viendo que además 
hay muchas personas que dicen, bueno, como ya me tomo la pastilla de la tensión, pues ya como lo que me da la gana. Y entonces está volviendo a meter la sal en su dieta y chimpún. No es que un día tome sal. Yo entiendo que comerse una paella sin sal es difícil, lo entiendo perfectamente. Pero es que la paella me la puedo comer un día cada 15 días, no en mi día a día habitual, ¿de acuerdo? Pero para ese grupo que entre el 12 y el 18% tienen hipertensión, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues entonces, en ese caso, nuestro médico de atención primaria nos tiene que enviar al especialista. Y aquí hay dudas, porque existen dos especialistas que tratan la, la tensión arterial. Casi todo el mundo vais a estar pensando, el cardiólogo, y sí, es uno de ellos. Pero el segundo que trata la tensión arterial y la ve desde otro punto de vista es el nefrólogo. Y vas a decir, uy, el nefrólogo, ¿qué narices tiene que ver el riñón con la tensión, pues tiene mucho que ver. Es donde se intercambia el sodio con el potasio, es donde hay alteraciones anatómicas y del glomérulo que afectan a la tensión arterial y los nefrólogos están muy implicados en el tratamiento. Por lo tanto, aquellas personas que tienen una hipertensión arterial refractaria haciendo las cosas adecuadamente, bien adheridos al tratamiento, no consumiendo sal en la comida, perdiendo peso y haciendo deporte y dejando de fumar, deberían acudir al nefrólogo. ¿Por qué? Porque la causa más probable en esos casos son dos, aunque hay otras muchas, ¿eh? pero son dos. Una es una estenosis de la arteria renal y la segunda es una apnea obstructiva del sueño, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esas personas que por la noche duermen hacen así y se quedan así quietos y parece que ya uh, que se han muerto ahí en ese momento, pues no, luego vuelven a respirar. En esos casos... Es la apnea obstructiva del sueño la tratan los neumólogos, pero la estenosis de la arteria renal la tratan los nefrólogos. ¿Eso quiere decir que los cardiólogos no traten estas hipertensiones? Por supuesto que sí, y lo hacen muy bien y valoran estas cosas. Pero hay que tener en cuenta que no son ellos los únicos. Que alguna persona dice, joder, que yo voy al cardiólogo y me pone la pastilla y es que esto, la tensión no me baja y siempre la sigo teniendo, no hay muy alta, pero sí en 150 y no me termina de bajar pues a lo mejor es hora de visitar otro especialista. Pues nada más, queridos, que existen esas tensiones que a veces son difíciles de tratar, incluso con combinaciones de fármacos. Visitar a vuestro especialista, ¿de acuerdo? Si os ha gustado el vídeo, compartirlo en las redes sociales, darnos un me gusta y la campanita, que se os olvida muchas veces. Y si, hace, y si no lo hacéis, os va a subir la tensión arterial, ¿vale? Bueno, que ya sabéis que estamos aquí en Medicina Clara, ¿por qué? Porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchas gracias y ojito a la atención. Hasta luego.